ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد هنبدا النهارده ان شاء الله نتكلم عن المحاضره السابعه من كورس ال LTE او اللونج تيرم اوفيوشن هنتكلم النهارده عن ال LTE نتورك اركتكتشر احنا اتكلمنا في المحاضرات السابقه عن جزء مهم جدا في كورس ال LTE اللي هو ال LTE enabling techniques اتكلمنا فيه عن ستة من التكنيكس المستخدمة في ال LTE اتكلمنا فيه عن ال OFDM اتكلمنا فيها عن single carrier FDMA اتكلمنا عن ال channel dependent schedule اتكلمنا عن ال fractional frequency reuse اتكلمنا عن ال frequency domain equalization واخيرا اتكلمنا عن ال multi in multi out technology النهارده بعون الله هنبدا نتكلم عن النتورك يا ترى شكل النتورك بتاعت ال LTE ايه؟ يا ترى النتورك اللي عندي ديت مختلفه فعلا عن 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 اللي كان متواجد قبل كده في اليوم تي اس وفي الجي اس ام يا ترى وجه الاختلاف اللي موجود آه كل الحاجات دي هنتكلم عن النودز وعن مكوناتها وعن ليه اصلا السيستم بتاعنا آه بقى شكله كده كل الامور دي هنتكلم عنها في المحاضره النهارده باذن الله تمام؟ طيب يلا بينا نبدا توكل على الله يا ترى ايه التارجت ايه التارجت من اي نتورك احنا عايزين نعملها احنا فعليا يعني في الاساس اي حد فينا عايز يبني اي سيستم في الدنيا بيحط لي بعض الاشياء لعل عسى في بدايه ظهور الجي اس ام كان يهمهم انهم يغطوا كل الاماكن ويبصوا للموضوع من وجهه نظر الكاباستي ومن وجهه نظر الكافرج ومن وجهات نظر مختلفة تماما عن وجهات النظر اللي احنا هنبص لها في ال LTE. ال LTE سيستم متقدم يعني نقدر نقول عليه ان 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 هو يعتبر الليتست تكنولوجي فعليا في الموبايل كوميونيكيشن سيستمز. ااا الناس دي وصلت فيه ان الموضوع بقى مش موضوع ان انا اقدم فويس كول واس ام اس لا انا عايز اقدم حاجات كتير جدا عايز احط اعتبارات ثانيه ما كانتش موجوده قبل كده. من ضمن الاعتبارات ديت ان انا عايز امينيمايز الكوست للاوبريتور وده طبعا هيكون الكوست المتعلق بالكابكس والاوبكس زي ما هنشوف كمان شويه والكوست المتعلق بالسبسكرايبرز طيب ندرس الموضوع كده بالراحه شويه شويه ونشوف هو انا دلوقتي لما احب اتكلم عن النفقات اللي هتنفق من وجهه نظر الاوبريتور وانا اقصى طبعا بالاوبريتورز مبنين فودافون اتصالات واي شركه على شكلتها اي مخ... اي مزود اي مقدم خدمه اي سيرفيس بروفايدر يعني تمام فنلاقي انواع النفقات اللي ممكن ينفقوها حاجه بيطلق عليها كابيتال اكسبنديتشر ساعات بيقولوها كابكس الكابيتال اكسبنديتشر يقصد بيها راس المال اللي هي مثلا ايه الشركه اللي في الارض بتاعتها السوتشات الاماكن اللي بيحطوها فيها كل دي بعض الامور بيطلق عليها ايه كابيتال اكسبنديتشر تمام طيب وفي حاجة تانية بيطلق عليها اوبكس او اوبريشنال اكسبنديتشر وديت نفقات التشغيل. فلو حضرتك قدرت تقلل لي من الحاجات الاساسية اللي هي مثلا ايه سوتشات والراوترات والاكويبمنت اللي من النوع ده يبقى انت كده قللت في الكابيتال اكسبنديتشر وده يمكن التارجت الوحيد اللي هيبصوا له في ال تي اي اللي هي مهم بشكل كبير. الاوبريشنال اكسبنديتشر احنا ممكن نعتبرها برضه مصاريف التشغيل ديت ممكن تقل بالتبعيه مع مين؟ آه مع تقليل الايكوبمنت اللي موجوده اوريدي عندنا. احنا طبعا نتمنى ان الاوبكس ده ما يقلش لان احنا لو الاوبكس ده قل الاوبريشنال اكسبنتشر مش هنلاقي شغل. فربنا يزود الاوبريشنال اكسبنتشر بتاعتهم ويقلل الكابيتال اكسبنتشر عشان يدونا مرتب كويس. <تصفيق> طيب ما علينا. المهم فانا بقول يا شباب ان ده المين تارجت بالنسبه للاوبريتورز. طب بالنسبه للسبسكرايبرز. انت تخيل معايا كده. أنا بقول إن أنا كمزود خدمة كسيرفيس بروفايدر أو كأوبريتور يعني أنا هبني الشبكة بتاعتي بتكلفة بسيطة جدا مش محتاج أجيب إيرمنت كتير الإيرمنت قليلة والكوست بتاع لحد ما مناسب تمام بلس كمان إن التكنيك اللي هستخدمها هقدر أستغل بيها الباند ويست اللي عندنا استغلال جيد جدا جدا إيه بقى اللي يخليني أغلي سعر السيرفيس لليوزر أو للسبسكرايبرز فهبص للموضوع من وجهه النظر ديت هنلاقي ان الشركات دلوقتي هتقول ان انا اقلل سعر السيرفيس ولما اقلل سعر السيرفيس مثلا مثلا خليت سعر الميجا مثلا ب 10 قروش تخيلوا 
كمية الناس اللي هتقدر أو اللي هتشترك في موضوع الديتا كوميونيكيشن هتلاقوا عدد الناس بيزيد بشكل اوفر يعني احنا مثلا لو هتبص لمكاسب شركه فودافون في سنه من السنوات ايام ما كانت الدقيقه ثمنها 175 قرش تمام عدد السبسكرايبر اصلا اللي كانوا بيتكلموا في التليفون او اللي كان ممكن يتكلم في التليفون في الوقت ده تمام كان ممكن تلاقيهم يعد على اصابع بالالافات تمام حتى اللي كان معاه تليفون كان غالبا بيستخدم موضوع المسد كول او الرنات لو انت بصيت وعديت كام سنه كده ومثلا هنقول في الفتره اللي كان فيها سعر الدقيقه مثلا ب 30 قرش ونيجي نبص لعدد اليوزر اللي بيتكلموا فعليا هتلاقي ان الكلام عن سيفرال مليونز لما تيجي تحسب بقى هو انا هنا هكسب اكتر ولا هنا هكسب اكتر هتلاقي المعادله بتقول لك ان انا هنا هكسب اكتر تمام اي كلام ده مش على طول انت ممكن تقول ان انا ممكن بعد فتره معينه سعر الدقيقه مثلا سي بقى 9 قروش ولا 14 قرش ايا كان هم بيعملوها ازاي لاي شركه ثانيه هتيجي مثلا تحسب التكاليف والنفقات اللي بينفقوها الحاجات دي كلها ممكن تقول لك ايه لا انا هنا نسبه الزياده مش الزياده الموجوة اه بس انا هنا كلهم برضو بدل ما يدخلوا حاجات ثانيه زي الديتا كوميونيكيشن الموضوع ما بقاش مقتصر على الفويس بس خلاص طيب وبالتالي أنا محتاج إن أنا أبص للموضوع من وجهة النظر أقلل الكوست بالنسبة للأوبريتور وبالنسبة لمين؟ للسبسكرايبر. خلاص؟ طيب. الكلام ده طبعًا هيكون من خلال شبكة، الشبكة ديت النودز اللي فيها هيكون عددها قليل وسعرها رخيص ومش هقعد بقى زي ما هنشوف كمان شوية أوجع دماغي إن أنا يبقى عندي سيركة سويتشنج وباكت سويتشنج وال والإيرمنت بتاعت أو النودز بتاعت السيركت سويتشنج والنودز بتاعت الباكت سويتشنج وكل هذه الأمور إحنا هنقدر نقللها بشكل كبير. تعال نتكلم بقى عن ما يسمى بالسيستم أركتيكتشر إيفوليوشن. ده تطور أو اسم السيستم بتاع الـ LTE هتلاقوا ليه أكتر من اسم أشهر يعني تسمية ليه هي الـ Evolved Packet System تمام؟ اللي هو بيتقسم لجزئين ايفولفد ايفولفد يعني مطور باكت كور ده الكور نتورك والجزء الثاني بيسموه ايفولفد يو تران لو تفتكروا معايا اليو تران اللي خدناه في اليوم تي اس اللي هو اليوم تي اس تريستريال راديو اكسس نتورك لا احنا هنا هنسميه ايه ايفولفد يو تران يعني ايه ايفولفد يو تران يعني اليو تران بتاع اليوم تيست بس مطور، يعني اي في نوت بي زي ما كانت موجوده بس مطوره مش نوت بي عاديه. تمام؟ ما فيش عندي كنترولر زي ما هنشوف هنتكلم عنهم دلوقتي. طيب. الاس اي اي او السيستم اركتكتشر ايفوليوشن مطلوب منه انه يسبورت بعض الاشياء. من ضمنها هاي ديتا ريتس. اه السيستم بتاعي انا محتاج يقدم لي ريتس عاليه. مش معقول ان انا هبني سيستم واتكلف ان انا ابني سيستم جديد وانا هقول ان السيستم ده هيقدم لي او هيشابه ال 3 جي في الريتس بتاعته. لا ده بقى كده مفيش تقدم عندنا. يبقى انا محتاج اني ابني في السيستم ده الباك بون بتاعه يتحمل ريتس عاليه، الجزء بتاع الانترفيس بتاعه يقدر يشير ريتس عالي، اند سو من الحاجات المهمه جدا برضو انا محتاج اقدم لحضرتك لو ليتنسي. الديلاي اللي انا بلاقيه سواء كان في الكنترول او في ارسال الباكت نفسها. سواء كان في الكول سيت اب او في الباكت نفسها لما اجي ابعتها، يعني انت مثلا ممكن تجد ان الباكت في الـ في الـ في اليوم تي اس ممكن توصل في 50 ل 200 ملي سكند، لا لا الموضوع هيقل بشكل كبير جدا فين؟ في الال تي اي. الكلام ده اه نتج نتيجه لمجموعه من الاشياء، بدات الغي بعض النودز اللي موجوده، بدات بدل ما هستخدم هيراركال نتورك استخدم فلات نتورك اند سو اون. برضه الكلام ده هشرحه ايه؟ اثناء الكورس. يعني ضمن الحاجات برضه التارجتس المهمه اللي انا عايز احققها عندي في السيستم الجديد ان انا اقلل الديلي اللي عندنا. برضه بوينت جميله جدا. البوينت بتقول نو مور سيركت سويتشنج. يعني البوينت فيها معناها ان انا خلاص مش هستخدم سيركت سويتشنج تاني. نو مور سيركت سويتشنج. وبالتالي كل النتورك اللي عندي هتشتغل باكت سويتشنج اونلي. ايفري ثينج ايفري ثينج هبعته هيبقى اوفر اي بي 
استخدم الفويس اوفر اي بي الفيديو اوفر اي بي طبعا الديتا اوفر اي بي اند سؤال يبقى كل حاجه عندها هتشتغل هي راكت سويتشنج وبالتالي جزء السيركت سويتشنج غير متواجد نهائيا في ال ال تي اي المتابع بشكل جيد هيعرف ان الكلام ده فعليا بدأوا من اواخر اليوم تي اس وهم بدأوا يدعموا الشبكه ب ب ب بخدمات كتير قوي زي خدمات الاي ام اس زي الشبكات اللي كلها معتمده على باكيت سويتشنج زي ان انا ابدا ادعم خدمات الفويس والفيديو اوفر اي بي وكل هذه الامور كانه استقبال للنتورك بتاعت ال تي اي اللي هتعتمد فقط على شبكات الباكيت سويتشنج وكلنا درسنا قبل كده مميزات الباكيت سويتشنج عن السيركت سويتشنج تمام؟ طيب برضه من ضمن الحاجات المهمه جدا ان انا هقدم لحضرتك انت وركينج يعني انا اقدر اتعامل مع شبكات ثانيه، الشبكات اللي هتكلم عنها ديت اذر 3 جي بي. ايه ده؟ معنى ايه الكلام ده؟ معناها ان انا اقدر اكومينيكيت النتورك بتاعت ال تي اي مع شبكات اليوم تي اس مع شبكات الجي اس ام. مش كده بس. ده انا كمان اقدر اعمل الانتر وركينج ده او التعامل بين شبكتين مع الاذر وايرلس اكسس نتورك ان انا ممكن اعتبرها انه 3 جي بي بي. لان انا ممكن اوصل او اربط بين ال تي اي وشبكه ال 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 سي دي 2000 اللي هي اللي هي اوريدي اللي كانت شغاله ديتا اونلي في, في, في امريكا تمام اقدر اكومينيكيت ال تي اي مع شبكات زي الواي ماكس وشبكات زي الواي فاي يبقى انا دلوقتي الشبكه ديت بقت اوريدي شغاله باكيت سويتشنج وقدرنا كمان نخليها تدعم انها تكومينيكيت مع اي نتورك ثانيه سواء كان 3 جي بي او 1 3 جي بي بالفعل انت تلاقي الكلام ده بقى ايسر بكتير لان اوريدي بقيت شغال باكيت سويتشنج يعني ماتشت مع كل الناس دي كاني نتورك من ضمن النتوركس كتير اللي موجوده. معذرة. طيب برضه من ضمن الحاجات المهمه جدا ان انا هبدا اسمبليفيكيت السيستم اللي عندي اعمل سمبليفيكيشن في كل السيستم مقارنة بأي 3 جي بي أو أي سيرفر سيستم. السيميليفيكيشن ده هتلاقيه في عدد المودز اللي موجودة. في شكل المودز. في في في, في الكوميونيكيشن اللي بين المودز وبعضها. تمام؟ التبسيط ده الغرض منه يحل كل المشاكل اللي فوق دي، يقلل الليتنسي ويزود لي الريتس ويخلي الريسبونس أسرع كل هذه الأمور. أوكي؟ طيب. مقارنة سريعة كده بما تتطور اللي حصل من ريز 6 وريز 6 انا هنا بتكلم عن مين؟ بتكلم عن ال اتش اس يو بي اي الهاي سبيد اب لينك باكت اكسس وهنا القصد من الموضوع بيتكلم عن اخر حاجه في ال اتش اس بي اي عدنا <تصفيق> طيب المهم يا شباب دي مقارنه بين ال اتش اس بي اي والريليجيس اللي بدات بعد كده هو في ال في ريز 6 كان الكوميونيكيشن كان بالشكل ده النوت بي اللي هي اللي احنا قلنا اللي احنا بنديها السامبل اللي هو بتاع البيزي ستيشن سوري معلش بقى وبوصلها بالكنترولر وبعد كده الكنترولر بيوصل بالاس جي اس ان وده السويتش الخاص بالباك سويتشنج نتورك وبعد كده اللي هو السيرفنج جو بي اس سبورت هولد وبعد كده بوصله بالجي جي اس ان طبعا الجي اس ان بوصلني بمين؟ لو انا عايز اكونكت بانترنت سيرفيس بروفايدر او اي باكت داتا نتورك مش هيبقى الكلام ايه؟ الكلام شامل خلاص؟ طيب يقصد ايه بالخط السوليد ده؟ يقصد بالخط السوليد ده ان ده ده اليوزر بلان يعني ده دي المعلومه بتاعتي اللي هتنبعت الجزء المرقب ده يا شباب اللي هو الداش ده يقصد بيه ايه؟ يقصد بيه الكنترول بلان يعني السيجنالينج وال 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 والداتا نفسها اللي هتنبعت هيتبعتوا الاثنين هيتوصلوا الاثنين بمين؟ بالار ان سي والاثنين بالاس جي اس ان والاثنين بالجي اس ان. خلاص؟ طيب بعد فتره بدا يعمل ايه؟ بدا في ريليس 7 في اوله يحاول بقدر الامكان يفصل الكنترول عن اليوزر بلان والكلام ده هيفيدني كتير في ايه؟ في انه وانس ان انا هبدا اعمل الجزء بتاع الكنترول هدخل في الموضوع الاس جي اس ان كنود. زيادة عندي لكن الوقت ان انا هبدا اتكلم ترافيك هيلغي تقريبا الاس جي اس ان هيوفر اولا ان الاس جي اس ان تبقى فاضيه الجزء الخاص بالكنترول بس وثاني حاجه اللينك ده مش هيبقى فيه حد في النص قاعد يراقب ويبعت ويشوف وايه اللي رايح واللي جاي عملنا دايركت تانل تانل 
بين ال ار ان سي وال جي اس ان على تفكر بقى التايرنج اللي كان موجود في الجي بي اس ان الاس جي اس ان بيعمل تايرنج بينه وبين الجي اس ان لكن لا هنا التايرنج بيتم بين ال ار ان سي وبين مين؟ وبين الجي اس ان مباشره يعني الكلام ده اوفر عليا اوفر عليا كتير بدأوا في ال 7 والكلام ده كان يعني اتعمل واللي عمله اوريدي نوكيا طبقته في بعض الحاجات في 3 جي وبالطبع هو ما انتشرش قوي في 3 جي لكن مع ال ال تي هيكون موجود اللي هي فكره ايه؟ فكره اني اموف كل ال 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 الكنترول فاسيلتيز الخاصه اللي كان بيقوم بيها الار ان سي اموف الكلام ده كله لمين؟ للنوت بي يعني من الاخر اخلي النوت بي والار ان سي جزء واحد بالطبع انا مش بجيب الار ان سي الكبير الضخم اللي بيخدم مجموعه كبيره جدا من النوت بي لا انا بلاش بقول بالطبع انا مش بجيب الار ان سي الضخم الكبير اللي كان بيقدر يخدم مجموعه كبيره جدا من النوت بي اللي هو كان ساقع وغالي بالعكس خالص انا هجيب ار ان سي تاريخ النوت بي تمام طيب الكلام ده فعال كتير جدا اه بالطبع فعال كتير جدا بص بقى في ال ال تي اي هتستشعر كانك بتتكلم عن مين؟ عن نفس النتورك اللي هنا فايه مفيش ار ان سي وبدا يطلق بقى على نوت بي ايفولفيد نوت بي اللي هي بتقوم لو انت بتقارن ايفولفيد نوت بي بما يسبقها من السيستم بتاع اليو ام تي اس هتقول ان الايفولفيد نوت بي دي بتقوم بمهمتين مهمه النوت بي اللي كانت موجوده قبل كده من بقى الاتشنال كودينج والموديليشن والديموديليشن والادمشن كنترول والسكادول والكلام اللي كان موجود ده طبعا ده كان الكلام ده في الـ في, في اللي قبل على طول يعني تمام بلس كل الكنترول اللي بيعمله مين؟ ال ار ان سي زي الهاند اوفر وزي الكلام ده كله بالطبع طبعا هتجد ان انا مش يعني الاي نوت بيس كمان متوسعه ببعضها ملاحظه بص بس هنا النتورك هيراكيكال في حاجه فوق حاجه حاجه فوق حاجه حاجه فوق حاجه عشان ايه الاوردر يتاخد فعندك في شكل هرمي تمام لكن هنا تحس ان هو في ايه فلات تمام الفلات نتورك تتميز بشكل كبير جدا عن الاركتكتشر او الهيراكيكال نتورك فانها بتقلل الدلي بشكل كبير قوي يعني تخيل مثلا ان انا دلوقتي بدل ما كنت هكوميكيت عشان اعمل كنترول بيني وبين الجيت واي ادي برضه جيت واي تمام كنت محتاج ابقى اعمل كوميونيكيشن بيني وبين الار ان سي وبعدين بيني وبين الاس جي اس ان وبعدين بيني وبين الجي اس ان لا دلوقتي انا بارد انا بقول بعد ما اعمل الكنترول بتاعي بقول مباشره مع مين؟ مع الاس اي اي جيت واي اللي هي بتوصلني لمين؟ اللي بتوصلني على طول بالباكت ديتا نتورك تمام؟ طيب. تعالوا بقى نتكلم عن السيستم اركتكتشر اوفولوشن. معلش احنا دينا بس المقدمه دي عشان بس نحس بفرق كبير هيضيفه لنا السيستم بتاع ال تي اي. ال تي اي بيتقسم لاربع دومين. الدومين الاولاني بيطلق عليه يوزر دومين وده عباره عن يوزر اكويبمنت اللي هي العده نفسها تمام؟ طبعا العده اللي موجود معاها يو سيم. خلاص؟ الجزء الثاني عندنا بيسموه الرام والرام يقصد بيها الراديو اكسس نتورك وطبعا الراديو اكسس نتورك كلمه رام بتطلق على الاكسس نتورك بتاعت الجي اس ام والاكسس نتورك بتاعت اليوم تي اس والاكسس نتورك بتاعت ال تي خلاص وفي عندنا الكون والكون هنا بيتكلم على الجزء المتعلق بالكون نتورك اللي هو السويتشات والداتا بيز والحاجات ديت وفي عندنا السيرفيس دومين دي بعض السيرفيس اللي هتقدم بيه هناخدهم بالتفصيل هنا مثال طبعا على اليوزر دومين الموبايلات بانواعها تمام طبعا اقصد هنا بالموبايل ممكن يبقى ايباد ممكن يبقى لابتوب ممكن يبقى جهاز كمبيوتر عادي بي سي ايا كان سمارت فونز ايا كان انا هشتغل ايه الراديو اكسس نتورك دي عندنا اللي بيطلق على اي يو تران او ايفولف يو تران وتران ديت كانت بتطلق ايام اليو ام تي اس الجزء بتاع الكور بيطلق على اي بي سي ايفولف باكيت كور تمام برضه نفس الكلام معلش هو هو نفس الترتيب بالظبط اهيت هتلاقي ده الموبايل ستيشن او يوزر اكويبمنت معلش انا اسف اسمه بقى هنا ايه يوزر اكويبمنت في لينك بين الموبايل وبين اليوترام اللينك ده شغال بتكنولوجي الاو اف دي ام في الداون لينك والسنجل كارير اف دي ام في الاب لينك شغال بالمالتي ان مالتي اوت اللي هو بيعتمد على البي فورمينج والسباتشال مالتي بلكسينج شغال بحاجه اسمها هايبريد اوتوماتيك ريبيت ريكويست 
اللي تشانل بتاعتنا سكالب باندويث من 1.4 لحد 20 ميجا هيرتز تمام لما تيجي تبص على النود التانية هتلاقي النود دي بيطلق عليها ايفولفيد نود بي خلاص بيقول لك يعني نو ار ان سي مش موضوع نو ار ان سي هي الايفولفيد نود بي بتقوم بدور الاثنين ما اعرفش عندي حاجه اسمها ار بس اصلا موجود ده بلغي تماما من ال تي تمام هنا لما تيجي تبص على الايو تران هتلاقيها مسؤوله عن الاي بي ترانسبورت لاير مسؤوله عن الابلينك والداون لينك ريسورس سكادول مسؤوله عن الكواليتي اوف سيرفيس مسؤوله سيلف كونفجريشن لا ان هي انت ممكن تظبطها تعمل كونفجريشن لنفسها بشكل اوتوماتيكلي وهكذا خلاص طيب ده الجزء بتاع الكور برضو دي خصائص خاصه بيه لما تقول بقى الكور بيشتغل باك سويتشنج دومين اونلي مفيش حاجه اسمها سيركت سويتشنج اي بي ترانسبورت لاير اللي هو بيشتغل في تر... بيشتغل باي بي يعني برضو بيعتمد على الكواليتي اوف سيرفيس يعني بيحط في حسبانه الكواليتي اوف سيرفيس ان المعلومات ديت لازم توصل بدري معينه المعلومه ديت لازم توصل بريت معين المعلومه ديت ما يبقاش فيها كواليتي بنسبه ما يبقاش فيها ايرور بنسبه عاليه طبعا بيعتمد على بعض الخدمات اما يشتغل بال 3 جي بي بي 3 جي بي بي اللي هي البروتوكولات اللي هي زي جي بار اس تايمنج بروتوكول في الكوميونيكيشن بين النودز ده تايمنج بروتوكول ده حاجه خاصه بالجي بار اس واستخدامات في الموبايل باشكال كبيره قوي يعني بالمراحل بتاعته او نعتمد على تكنولوجي الاي بي فيرجن 6 تمام آه بالطبع كمان الايفولف الباكت كور الجديد اللي عندنا ده لما تيجي تبص هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه معد ان هو يقدر كمان يتعامل مع نون 3 جي بي بي اكسس يعني مش مجرد ان لازما اليو ام تي اس عشان تقدر تتعامل او تابجريد سيستم جي اس ام لازم يوم تي اس تمام لا انا هنا انا ممكن ابجريد السي دي 100 2000 بتاع امريكا ال تي اي خلاص بصوا كانت عندنا زمان مشكله ان اللي عنده جي اس ام لما يجي يشتغل 3 جي افضل له لانه هيوفر كتير جدا يشتغل يوم تي اس واللي عنده سي دي ام 1 في امريكا مثلا او الدول اللي بتشتغل زيها سي دي ام 1 ده اللي هو ايه اللي هو الاي اس 95 شرط اساسا انه يشتغل سي دي 2000 في 3 جي طبعا هنا هتلاقي في منه حاجه اسمها سي دي ام اي اللي هو الـ الـ اللي هو الداتا اونلي اللي بيشتغل داتا بس ما فيهوش فويس يعني الاثنين دول بقى ممكن يعملوا ابجريد لل تي ودي ميزه كبيره جدا يعني النتورك هنا اللي عندنا لل تي ممكن تحطها تبقى كومباتبل مع 3 جي بي ومع النون 3 جي بي كمان. اوكي؟ طيب. دي شكل النتورك النهائيه. لما تيجي تبص للايفولفد يو تران هتلاقي عباره عن نود واحده بس. بصوا لو انت مسكت الكلام ده من اول جي اس ام هتلاقي الجزء بتاع الراديو اكسس نتورك اللي هو ده ده بالنسبه لي الجزء بتاع الران الراديو اكسس نتورك. كان في الجي اس ام عباره عن ايه؟ عباره عن بي تي اس طبعا مجموعة من البي تي اس وعبارة عن بي اس سي وعبارة عن حاجة اسمها تي ار اي يو تمام تلات تلات ثري نودز يعني لما جينا اشتغلنا حتى في اليوم تي اس كمان كان في عندي اثنين نودز نود بي وار ان سي لا الكلام ده له نور في ال تي اي من اول ال تي اي هتجد ان نود واحدة بس اللي موجودة في الـ في الـ يوترا اسمها ايه؟ اي نوت بي الجديد بقى كمان ان الاولي اللي ان الاي نوت بيز بتكومينيكيت مع بعضها يعني في كومينيكيشن بيبقى موجود بين الاي نوت بي وده ما كانش موجود قبل كده او واحد يقول لي لا ده كانوا بيتصلوا ببعض قبل كده اقول لك لا ما كانش ما كانش ده ده كومينيكيشن لا ده كانت مجرد البيز ستيشن بربطها بالبيز ستيشن الثانيه عشان اقدر اخليها تكومينيكيت في وقت من الاوقات بالكنترولر او بالار ان سي اوكي؟ لكن هنا في حاجه اسمها اكس 2 انترفيس بين الاثنين نود بي يقدروا يعملوا كوميونيكيشن مع بعض. ايه الكلام ده هينفعني في ايه؟ هينفعني في الهاند اوفر. خلاص؟ طب هل يا ترى كل الاي نود بي اللي موجوده عندي في سيستم مثلا زي سيستم فودافون عندنا لو احنا طبعا احنا شغالين بال ال تي اي شرط اساسي انها تكون متوصله ببعضها؟ لا طبعا مش شرط اساسي. ممكن الطبيعه الجغرافيه تمنعني اني اكوميونيكيت كل الاي نود بيز ببعضها. ولكن انا بحاول بقدر الامكان اني اربط كل الاي نود ببعضها 
دي حاجة هتوفر لي بشكل كبير جدا موضوع الهاند اوفر وموضوع السكادول لو تفتكروا اللي بيتم بين السيلز فاكرين لما كنت بتكلم عن حاجة اسمها فراكشنال فريكونسي يوز ارجعوا للمحاضرة اللي قبل اللي فاتت في اولها هقول ان انا لما كنت بقول ان السيل ديت بحط في النص كل الساب كاريز اللي عندي او كل البان لكن ممكن احط هنا مجموعه من الساب كاريز وهنا مجموعه ثانيه هنا مجموعه ثالثه بقول ان انا كنت ممكن اغير الساب كاريز فيما يعرف بالادابتيف فراكشنال فريكونسي ريوز طيب بما ان الريوز فاكتور في ال تي اي واحد يعني كل الساب كاريز او التشيرز هي نفسها اللي موجوده هنا تجد ان قد يحدث انترفيرنس بين الساب كاريز هنا لو واللي هنا لو الاثنين نفس زي بعض فانا بتلاشى الكلام ده ازاي ان انا في كوميونيكيشن بيربط الانود بيز ببعضها بيترانسفير لسكادول انفورميشن بينهم وبين بعض بحيث كل واحده تبقى عارفه الثانيه مستخدمه ايه في الاطراف المقابله ليها تمام؟ طيب ده بالنسبه لليوتريم توفير رائع توفير رهيب جدا بين اللي كان موجود عندنا قبل كده والموجود حالا معلش لو نتكلم عن الايفولف الباكت كور هتلاقي مجموعه من النودز لعل وعسى برضو انت لو بتقارنها بين النودز اللي كانت موجوده في اليوم تيس هتلاقيها اقل بكتير انت في اليوم تيس كان عندك ام اس سي في ال ار اتش ال ار اي يو سي اي اي ار جي ام اس سي اس جي اس ان انترلوكينج فانكشن اند ترانسكودر جي جي اس ان عندك مجموعه كبيره جدا من النودز هنا النودز اللي عندي ايه؟ ديفايس اسمه HSS ديفايس تاني اسمه MME ديفايس تالت اسمه Serving Gateway اللي هو الـ SGW ده تمام ديفايس تالت اسمه BDN Gateway أو Packet Network Gateway وديفايس خامس اسمه BCRF اللي هو الـ, الـ Policy and Charging Rule Function تمام ديت الديفايسز اللي موجوده عندي في سيستم ال تي ده الكور بتاع ال تي هتلاقي الراجل ده عباره عن ايه؟ الاتش اس اس ده شبيه بايه؟ شبيه بالاتش ال ار بس اسمه اتغير شويه بس مع مين؟ مع ال اي سي الاثنين هم انتجريتد في وان ديفايس ال ام ام اي ده شبيه بمين؟ شبيه بالفي ال ار خد بالك كلمه شبيه دي تعني ان هو مش مش هو هو خلاص؟ السيرفنج جيت واي لما تيجي تبص عليه شبيه بالاس جي اس ام يعني العصمة كمان يكون بيشتغل بنفس البروتوكولات كمان يعني. البي دي ان جيت واي شبيه بالجي جي اس ان. تمام؟ طيب يعني الموضوع برضه الناس ما حرموش كتير بس وفرنا عندنا جزء متعلق بالايه؟ بالسيركت سويتشنج كله مش موجود عندي تماما وبالتالي الكور نتورك هنا 100% ارخص بكتير جدا من الكور نتورك اللي كان موجود عندنا فين؟ في اليو ام تي اس نظرة سريعة عن كل نودز بتعمل ايه؟ تمام؟ نظرة سريعة نمسك في الأول اليوزر ايكويبمنت بالطبع مش محتاج أتكلم عنه أكتر من كده اليوزر ايكويبمنت هو عبارة عن اللي هو اليوزر تيرمينال تمام؟ بلس اليوسم ملاحظة سريعة اليوسم بتاعة ال تي اي هي نفسها بتاعة اليو ام تي اس ولو عشان كده أنا بقول أحسن تعريف لليوسم يونيفرسال سبسكرايبر ايدنتيتي موديول دي بيسموها ايه؟ يوسم بدل ما تقعد تقول لي يو ام تي اس وترجع تعمل تغير اسمها في ال تي اي احنا هنسميها يونيفرسال سبسكرايبر ايدنتيتي موديول هتلاقي فيها كل الالجوريزمات اللي كانت موجوده في الايه؟ في اليو ام تي اس بالفعل اصلا اليو ام تي اس خلى الالجوريزم اللي موجوده عندنا داونلودبل وبالتالي انا ما عنديش الجوريزم ثابت لا انا ممكن كمان اغير الالجوريزم اللي عندي واشتغل باشكال مختلفه بالجوريزمات مختلفه بافكار مختلفه كل الكلام ده هيخلي لي السيستم اللي عندي مور سكيورت بشكل اكبر يعني طبعا برضو لما اجي اتكلم عن الموبايل ايكويبمنت نفسه او اليوزر تيرمينال اللي عندنا ممكن تبقى زي ما قلنا لابتوب ممكن تبقى اللي هي اليو اس بي نفسها ممكن يبقى اي جهاز اي سمارت فون عندنا تمام الكاتيجوريز بتاعت اليوزر ايكويبمنت لما تيجي تبص لها هتجد ان اهم العوامل المتعلقه بالريت المايمو 
اللي شغال معاها كان في كام بالطبع من الصعوبه انك تجيب موبايل تيرمينال عاديه وتشغل فيها مثلا مايو او باك اربعه تمام او مثلا اثنين في اثنين فهتجد بعض الكاتيجوريز اللي بدات تظهر عندنا هتلاقي مثلا كاتيجوري 1 ده بيقدم في الداون لينك 10 ميجا في الاب لينك 5 ميجا طبعا الكلام ده هو بيتكلم على على تشانل 20 ميجا هرتز تمام آه لما يكون شغال 16 كوام آه بيشتغل بمالتيبل انتنا 1.2 يعني واحده في الـ في الاب تمام اللي هي تبع الان بي واثنين فين واثنين في اليوزر اكيبمنت هنا خد بالك ده معناه ان الداون لود ريت ممكن يبقى ايه سوري الابلود 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 تاونلود هنا واحده في الاي نوت بي هتبعت حاجه واحده لكن هنا هستقبلها ايه هستقبلها حاجتين خلاص طيب ده معناه ان هو بيستخدم اللي هو السبيس تايم اللي هو بيسموه السنجل ام اوتي اوتي حاجه من نوع الاوعى الدايفرستي الكاتيجوري 2 مايم 2 في 2 طبعا ده الريت هيبقى مضاعف كاتيجوري 3 مايم 2 في 2 تمام ولكن قد يكون بيسبورت حاجات تانية تمام كاتيجوري 4 برضو قد يكون بيسبورت الحاجات التانية عشان نقدر نزود الريت بالشكل ده الكاتيجوري 5 بيشتغل 64 جرام 4 باي 4 بتلاقي الريت في الداولينج حوالي 300 ميجا في الاوبلينج حوالي 75 ميجا بيت بير سكند تمام دي كاتيجوريز من الموبايل او اليوزر اكويبمنتس اللي عندنا احنا قلنا الكلام ده طبعا التكلفه بتختلف حجم الجهاز بيختلف التعقيد بتاع الجهاز بيختلف كل هذه الامور بتختلف من كاتيجوري لكاتيجوري طيب بالنسبه للايو تراك طبعا احنا يمكن قلنا الكلام ده قبل كده لما تيجي تقارن بين الوايت باند سي دي ام اي وبين ال ال تي اي هتجد في الجزء بتاع اليوتران اللي هو الجزء ده ده بيسموه اليوتران في اليوم تي اس بيسموه عندنا هنا ايه اليوتران هتجد من اهم الحاجات اللي حصلت ما عنديش حاجه اسمها ار ان سي ان الار ان سي فانكشناليتي يعني الوظائف بتاعت الار ان سي انتقلت للنود بي ان الجديد كمان عندنا بقيت اقدر اربط الاي و بيز ببعضها بكوميونيكيشن حقيقي من خلال ما يسمى بالاكس 2 انترفيس تمام ده فرق شاسع بين مين؟ بين الاثنين ده معناه ان الاو نوت بي اللي عندنا او الايفورد نوت بي بتقوم بمهمتين. لو احنا بصوا السهم ده معناه ايه؟ انه لغاه ونقل مهامه للاي نوت بيز. بتقوم بمهمتين، مهمه الاي نوت بي القديمه او النوت بي القديمه بلس مهمه الار ان سي. تمام؟ طيب نقول مثلا الكلام ده ازاي؟ هتلاقي عندك ان من ضمن الحاجات اللي احنا بنقوم بيها طبعا على شيء ده هنا برضه ايه دي برضه صفحه توضيحيه للكوميونيكيشن اللي بين الانود بيز وبعضها اس 1 اس 1 اكس 2 اكس 2 اكس 2 والاسم الانترفيس اللي بيربط الانود بي بالام ام اي اس جي دبليو طبعا ده عارف زي كان بيتكلم عن الاس جي اس ان مع الفي ال ار يعني تمام اللي هو الجزء الخاص بالسيجنالينج والجزء الخاص بانه يوصلك معلومتك بالجيت واي زي السويتش بتاعك يعني بيتربطوا من خلال حاجه اسمها اس 1 انترفيس اه تسمية الـ S1 انترفيس دي مهمة قوي لأنك بعد كده هتيجي تتكلم لما تيجي تتكلم عن أنواع الـ هاند أوفر يقول لك X2 هاند أوفر ولا S1 هاند أوفر؟ يعني إيه؟ يعني يعني X2 هاند أوفر لما تنتقل من A نوت B لـ A نوت B الاتنين A نوت B دول في كوميونيكيشن بينهم من بعض لكن إحنا قلنا مش شرط كل A نوت B متوصلة ببعضها يعني ممكن تلاقي هنا A نوت B تانية متوصلة بمجموعة بـ A نوت Bs بس مش بس مش إيه؟ مش واصلة بدول ممكن A يكون مترابطين مع بعض هنا تمام؟ فبالتالي اللي هي من الهاند اوفر لو شخص انتقل من هنا لهنا مش الاس مش مش من خلال اكس 2 لان يعني ما فيش كوميونيكيشن اكس 2 بينهم من بعض هيكون من خلال ايه؟ من خلال اس 1 هنا اس 1 وهنا اس 1 الاس 1 ده هو اللي يعمل مين الهاند اوفر يعني من خلال اس 1 الام ام اي هو اللي هيقوم بدور الكنترول نود اللي تعمل هاند اوفر بين الاثنين نود دول اوكي؟ طيب لو احنا قسمنا المهام اللي كان بيقوم بيها الـ انود بي بلس الـ ان سي هتلاقي مجموعة من المهام. أول بوينت عندنا الفيزيكال لاير بروسيسنج. أي حاجة متعلقة بالفيزيكال لاير. على رأس الكلام طبعًا الـ O of the M modulation باعتبار إن الـ انود بي الموديليشن بتاعها في الداون لينك. الـ O of the M الداون لينك فيه O of the M وبالتالي 
اللي هي ممكن تعمل مودوليشن للاو دي ام وبتعمل دي مودوليشن لمين؟ للسنجل كارير اف دي ام اي دي من ضمن اهم الحاجات اللي فين؟ الفيزيكال لير خلاص طبعا الجزء المتعلق بايه؟ بالشانل كودنج ويتبع بقى الشانل كودنج الانترليفنج والامور دي الحاجات برضه المتعلقه لو طبعا فيزيكال لير الحاجات المتعلقه بالار اف زي الباور امبليفاير زي اللو نويز امبليفاير زي الاب كونفرجن والداون كونفرجن تمام؟ الباور امبليفاير لما اجي العب اشاره بعمل لها باور امبليفيكيشن طيب لما اجي استقبل اشاره بيكون عليها نويز بعمل لو نويز امبليفيكيشن تمام؟ بعمل امبليفيكيشن للاشاره بس بحاول بخلي المكان اقلل قيمه النويز اللي عليها اه وانا بلعب الاشاره لو تفتكروا مرحله الاب كونفرجن اللي هي برح... اللي هي بعد المراحل بقى بتاعت المابنج والاوف دي موديليشن ان انا اخد الاشاره احطها على كارير وابعتها وهو عالي تمام والداون كونفرجن لما يستقبل الاشاره بتاعتي برضو لما تيجي تبص احنا قلنا ال 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 نوت بي ما هي زي البي تي اس البي تي اس كيف بتقوم فيزيكال ليها بس هي مش اسلام لكن انا عندنا هنا النوت بي بتقوم باكتر ما مهم بتقوم بمهام لير 1 ولير 2 كمان لير 1 فيزيكال لير ولير 2 اللي هي بيطلق على بيتا لينك لير تمام او هنا بيسموها بقى الار ار سي لير اللي هي مقسومه لتو سب لير منها الماك لير ومنها الار ال سي لير تمام معلش نعرف الكلام بتاع اللير رخم شويه بس هو مش 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 رخم قوي يعني لو حد دارس داتا نتورك هيلاقي الكلام ابسط من كده بكتير طيب ايه المهام الماك لير؟ غالبا مهام الماك لير هي حاجه اسمها سيجمنتيشن والسيجمنتيشن ديت معروفه ان انا اي معلومه هبعتها انا هقطعها لاجزاء السيجمنت على حسب نوع المعلومه نفسها على حسب انا بلعب فويس ولا ديتا ولا ايه بالظبط كل هذه الامور اللي بيحددها الماك لير اللي هي بيطلق عليها الترانسبورت لير تمام مسؤوله كمان الماك لير عن السايفرنج تكنيك والدي سايفرنج هشفر وهعمل فك تشفير باي تكنيك باي الجوريزم اللي بيحدد الكلام ده الماك لير برضه موضوع الهيدر كومبريشن طيب انتوا عارفين موضوع الاي بي هيدر الاي بي هيدر يا شباب العادي بتاعه انه ممكن يصل لحد 40 بايت تخيلوا القيمه دي كبيره جدا لما يبقى الاي بي هيدر بتاعه 40 بايت هم لاحظوا حاجه لاحظوا طب لما انا هبعت المعلومه من نفس السورس لنفس الديستنيشن كل مره هل مش ممكن اوفر بعض البيتس اللي احطها في الاي بي هيدر ديت واعمل لها كونفرجن؟ طبعا الكلام مش بالمنطق ده بالظبط احنا ممكن نرفع لكم بيبر كويسه جدا عن الاي بي هيدر كونفرجن هي ظريفه قوي تشرح الموضوع بشكل كويس ممكن بقى احنا ايه نقلل الاي بي ونعمل له كونفرجن وفعلا قدروا يعملوا كونفرجن للهيدر بتاع الاي بي لحد من 3 ل 4 بايت فرق شاسع تقريبا تمام طبعا الكلام ده كله الباكت الواحده عشان ابعتها كنت محتاج اعمل لها سيجمنتيشن وابعتها على اكتر من سب كارير وبتكلفني كتير جدا ومجموعه من الريسورس بلوكس والحاجات دي كلها وخد بالكم ان الهيدر لوحده الهيدر لوحده كان بي 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 بيحتاج ريسورسز عشان ابعته عليه تمام لكن وانس ان انا عملت كومبيشن لهاي بين بين بايت ل 4 بايت انت قدرت توفر الريسورس ده المعلومه حقيقيه تبعتها عليه مش تبعت عليه هيدر اللي هو اوفر هيد اصلا على المعلومه او على البيلود اللي موجود تمام طيب برضو موضوع الفريمنج ان انا ادور ده الفريم الاولاني ده الفريم الثاني احنا هنلاقي برضو عندنا هنا فريمز فريمز مقسمه ل 10 ملي سكند الفريم ده عباره عن 20 تايم سلوت وهكذا الادريسنج والادريسنج هنا دي على هنا وما يخصوش بيها هنا على هنا الاي بي على غرار الجي اس ام واليو ام تي اس ان اليوزر بيكون ليه رقم مؤقت زي مثلا التمسي في برضو بعض العناوين او بعض الادريسنج الخاصه باليوزرز اثناء السيشن نفسها يعني مثلا في يوزر اثناء السيشن هو الراجل ده المفروض ان هو ومجموعه من اليوزر واخدين مجموعه من الريسورس بلوكس يعني دي مجموعه من السب تشانلز خليني بقى اعتبرها مجموعه من السب كاريرز انا بتشارك فيها مجموعه من الناس من خلال سكيدول معين 
يعني مثلا بقول في الوقت ده محمد اللي ياخدهم في الوقت ده احمد اللي ياخدهم في الوقت ده حسين اللي ياخدهم اند سو اون دي مجموعه من السبسكرايبرز او مجموعه من الفار ستيشن تمام عايز اقول مين اللي هياخد دلوقتي فبعمل بعمل سكيدول معين السكيدول ده عشان بقى كل مره اجي اقول الاي ام اس اي الفلاني اللي هيستقبل عند المعلومه او في الانترفيس هستخدم ام سي مثلا او نقول نيم كبير هقول لك لا انا اصلا كده كده اوريدي كل الناس اللي موجودين عندي على السب كيرز دول مثلا هو 100 واحد مش محتاج ان انا اعرف كل واحد باسم ضخم كبير يكلفني ان برضو اقعد اضيف بيتس كتير جدا ده مجرد تسميه اليوزر لا انا ممكن ادي اليوزر ده اسم داخل السيشن نفسها في بعض المسميات هيعرفها قدام ان شاء الله حاجه زي بيطلق على سيرنتي ده رقم مؤقت بياخده اليوزر في الريفيو في الجزء الخاص بالانترفيس عشان لما بقول السيرنتي فلان يستقبل السيرنتي فلان يبعت وهكذا يبقى ايه ده ادريسنج المسؤول عنه برده ماك ادريس والاكسس كنترول آه انا دلوقتي لما اجي ابعت للنتورك اقول لها انا عايز اتكلم طب الراجل ده مسموح له انه يدخل ولا لا على حسب هل التشانل دي اتسع حد معين طب يا ترى انت الابلكيشن بتاعه ايه طب انا دلوقتي خلاص هرد عليه واقول له خد انت الريفرس بلوكس المعينه او التشانلز المعينه يعني تي بي يوقف عليها كلها ايه؟ اكسس كنترول. دي برده من ضمن العمليات اللي بتقوم بيها الايفولفد نود بي. مش كده بس. مسؤوله كمان الايفولفد نود بي على بعض الحاجات اللي بيطلق عليها راديو ريسورس مانجمنت زي الدايناميك ريسورس اللوكيشن لو تفتكروا معايا التشانل ديبندنت سكيدول تمام؟ ان انا دايناميك ريسورس اللوكيشن انا اللوكيشن اللي بتاخدها ما تاخدهاش بشكل ثابت متغيره بينك وبين الناس اللي معاك ممكن تبقى قليله بعد شويه بتزيد لان انت استخدمت ابلكيشن ابلكيشنز اكتر لا لا البروتكشن بيزيد شويه لا لا بيقل على حسب التشانل وامكانياتها انا بغير لك السب كاريرز كل شويه لان السب كاريرز عليها فيدنج بديلك سب كاريرز ثاني معلاش فيدنج اللي بيقوم بالمهام ديت برضه الايفولف نوت بي كمان الايفولف نوت بي مسؤول عن الهاند اوفر تمام ومسؤول عن الانتر سيل ريديو ريسورس مانجمنت اللي هو ريديو ريسورس مانجمنت اللي بين التو سيلز زي او فيما يسمى الادابتيف فراكشنال فريكوانسي يوز ان انا كمان ممكن اقول للسيل اللي جنبي ما تستخدميش السب كاريرز دي عشان انا مستخدماها في السيكتور اللي جنبك فيا ريت تختاري سب كاريرز تاني ديت يا شباب فانكشن خاصه بمين؟ خاصه بالاي نوت بي كمان الاي نوت بي هي مسؤولة عن البرودكاست. لعل وعسف الجي اس ام اللي كان مسؤول او اللي كان بيبعت معلومات البرودكاست كان الكنترولر. اللي كان مسؤول انه يبعت المعلومات الخاصة بالبرودكاست في اليوم تيست كان الار ان سي بما ان النوت بي بتقوم بالمهام بتاع الاثنين هي مسؤولة عن ارسال المعلومات المتعلقة بالبرودكاست زي اللي هي بيطلق عليها عندنا هنا ماستر انفورميشن بلوك ودي هديكم نبذة عنها ايه هي الماستر انفورميشن بلوك. وهي غالبا اللي بتدي لك معلومات عن اسم النتورك وعن البندات المستخدمه في حاجه ثانيه بيسموها سيستم انفورميشن بلوك لا انا هنا بتكلم عن مثلا التراكنج اريا وهكذا يعني ايه بقى التراكنج اريا ديت حاجه شبيهه باللوكيشن اريا تمام مسؤوله برضه ايفولف نوت بي انها تعمل بيجنج لو تفتكروا البيجنج اللي كان مسؤول عنه قبل كده كان الكنترولرز سواء كان في جي اس ام او في اليوم تيست لا دلوقتي اللي بيعمل بيجنج في اليوزر مين؟ اي نوت بي بس خد بالك بقى انت دلوقتي بتعمل اي او بي يعني لما تيجي تعمل بيتشنج على اليوزر بتعمل بيتشنج على اليوزر في برضه في مجموعه من السيلز. هو برضه على غرار الجي اس ام لما كان بيحط مجموعه من السيلز مع بعض ويسميها لوكيشن اريا ولما اجي اعمل بيتشنج على اليوزر بيتشنج على اليوزر في لوكيشن اريا وعلى غرار الجي بي ار اس لما عمل حاجه اسمها راوتنج اريا تمام وعلى غرار اليو ام تي اس لما عمل حاجه اسمها يو ام تي اس ريجستريشن اريا برضو عملها من حاجه اسمها تراكنج اريا. ده مسميات كلها يعني شبيهه جدا ببعضها يعني التراكنج اريا هي مجموعه من السر هي ايه مش بيقول عليها اريا؟ لان انا ممكن اخطط شكل ال تي اي سيستم بشكل مختلف السيلز اللي انا هحطها مع بعضها مع بعضها واسميها تراكنج اريا تبقى سيلز غير اللوكيشن عدد السيلز اللي كان موجود في اللوكيشن اريا وبالتالي بيغير المسميات لكن الكونسيبت واحد في الاخر تمام؟ اللي بيديهم تصاب بعضها فتقدر تكونترول مع بعض على موضوع البيجنج في التراكنج اريا دي. مسؤوله كمان 
ام والاي والبي تستقبل الريبورتس اللي هي المتعلقه بالباور كنترول والريبورتس المتعلقه بالهاند اوفر باستمرار من الموبايل ستيشن بكده يا شباب هننتهي من محاضره النهارده المحاضره الجايه ان شاء الله هنكمل مع بعض الاجزاء بقيه الاجزاء اللي موجوده عندنا اللي هي الايفولف باكيت كور والجزء بتاع السيرفيس معلش اصبروا عليا شويه انا عارف ان انا متاخر عليكم في المحاضرات بس بحاول بقدر الامكان احضر لكم محاضره متكامله اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته